juga lima puluh tujuh tahun kami untuk perjuangan Republik Indonesia Malaysia. Baju kebesaran kami tentu akan tercipta indah dari jahitan-jahitan ikhlas para alumni. Bersama kita bisa, gotong royong adalah kuncinya. Selanjutnya berkenan kepada Bang Ahmad Dwarit Kurnia untuk menyampaikan sambutan selaku koordinator Presidium Majelis Nasional kami. Kemudian nanti Abang Da yang kami cintai dan banggakan Bang Akbar Tanjung untuk juga menyampaikan sambutannya selaku Ketua Dewan Penasihat Majelis Nasional kami dan sebagai sebagai pengingat kita semua agar terus memupuk semangat berhikmat untuk kemajuan bangsa negara kita tercinta Indonesia berkenan kepada Kanda Profesor Komarudin Hidayat untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan tema berhikmat untuk kemajuan bangsa. 57 tahun ini menjadi penting karena kita sedang sedang berada di situasi yang mungkin akan menghadapi satu fase yang sangat berbeda di masa yang akan datang. Berapa waktu yang lalu saya pernah menulis uh, tentang fenomena FUKA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity di mana fenomena ini menunjukkan dunia dengan gejolak yang tiba-tiba bisa datang, kemudian masalah yang kompleks sekali, dan itu menimbulkan ketidakpastian. Nah, kalau kita bicara tidak ketidakpastian, sebenarnya dari dulu dunia ini penuh tidak kepastian, yang kemudian bisa membuat, kira-kira membuat fenomena-fenomena kepastian itu adalah para fisiolog, tapi hari-hari ini, para fisiolog itu juga dibuat bingung dengan fenomena alam yang terjadi. Ya. Kita tidak bisa menyangka tiba-tiba ada pandemi COVID yang menurut lantakan dunia. Kemudian, kalau kita selama ini melihat perang itu secara virtual, tetapi ternyata orang belum memprediksi habis perang dunia kedua itu tidak akan ada lagi perang secara fisik tapi tiba-tiba ada perang di Ukraina dan Rusia dan itu dampaknya luar biasa secara ekonomi tidak ada juga yang menyangka ada satu bank di dunia yang kuat Silicon Valley Bank itu bangkrut. nah jadi fenomena-fenomena itu menunjukkan situasi yang serba tidak pasti nah kenapa saya menceritakan ini keluarga besar kita semestinya kita menjadi manusia-manusia yang bersyukur karena sampai saat ini di tengah ketidakpastian itu HMI sudah mencapai sekitar 60 tahun dan kami hari ini 57 tahun ya. jadi artinya untuk keluar dari ketidakpastian itu dalam Al-Quran itu selalu mengatakan kita mendengar ayat di tengah-tengah ketidakpastian artinya kira-kira itu pasti selalu ada opportunity 
Nah mungkin kita termasuk selama ini orang-orang yang bisa memetakan masalah dan kemudian kita bisa mencari peluang-peluang atau opportunity untuk kita bisa survive. Nah kalau dalam teori Barat, Charles Darwin itu mengatakan orang atau manusia yang unggul adalah manusia yang bukan hanya sekedar cerdas, tapi orang-orang yang bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Kalau dalam ilmu sosiologi saja, Frederick Russell mengatakan negara yang unggul atau komunitas yang unggul atau yang menang ada mereka yang punya competitive advantage, punya unggul.